，要做陶艺家，要把陶瓷做好，啊，要把这这门艺术做好，这个百家齐放，但是你要有自己在地的，在地的特色。邱建清老师自小在宜兰海边长大，对大海与岩石有着浓烈的情感。却也激荡出源源不断的创作能量，特别以柴烧烧制，让作品呈现自然的概念。那是不是你要在台湾的这个岛里面找出元素出来？哎，后来发觉到，哎，这个元素就在我我的身边。啊，我从小就在宜兰海边长大的，宜兰到基隆的这一段，就滨海公路、嗯这个每一个点啊，从头城开始，一直到基隆，对不对哈？很多点都可以下来玩水、看海。事实上，我看最多的就是这些石头。邱建清老师在山林环绕的峨眉乡成立工作室，玩陶超过三十年。这个窑已经有三十年了。啊，应该是台湾最早的一座工作室柴烧窑。邱建清老师首开国内自建柴窑创作之风气，也将台湾柴烧陶艺带入重要的里程碑。我利用差不多三个月的时间，盖了这样一座小窑，专门在烧茶具类的作品。邱建清老师这一次展出《加洛水》系列四件作品，从时间的节奏中，柴烧灰釉巧妙诉说岁月的流动，创作能量如火炽，像巨浪般的浓烈。呃，这个《加洛水》系列之作品啊，是我今年最新的作品。那么，这个作品。啊，我有一个构图，就是用最简单的四方形的线条来呈现。那这个作品，我是特意的要它烧的很有柴烧的味道。啊，你看这个地方有很多落灰，很多留釉留下的那个釉药啊，那表示在这个地方，这个作品温度。要高一点，这个这个作品我温度烧了一千三百度，啊，温度烧很高，那烧很久，烧了八十个钟头，啊，让这个很多的灰木材的灰，经过高温以后融化，所有流油的现象，所以这个就是我以后这个加热水系列，这个系列我要追求的方向。那这一件作品。是我差不多，呃，两三年前的一个创作了。那这个作品我主要，呃，以颜色来讲，啊，呃，为了要跟其他的作品有不同的颜色，因为柴烧有时候一摇烧下来，颜色都大同小异，差不多一样。那因为我不能过每一个作品颜色都大同小异嘛，总不可以这个样子。所以我这个作品，我有用化妆土。那这个就是我拿手的好戏了，啊，因为我已经在柴烧的作品，这个上化妆土已经化上了三十年了，啊，所以我的每一个柴烧作品，事实上颜色都可以不一样。